ஹலோ யூவர்ஸ் வெல்கம் டு கம்ப்ளீட் ஜிம் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டெபிட் கார்ட் கிரெடிட் கார்டு இதில் ரெண்டில் எது சிறந்ததுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்துட்டு நம்ம முக்கிய புள்ளிகள் புள்ளி விவரங்கள் எல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறது இல்லை மேலோட்டமாக நமக்கு என்ன விஷயம்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு இதில் வந்துட்டு எல்லா பேங்க்லேயுமே வந்துட்டு இந்த சலுகைகள் கொடுக்குறாங்க கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டை வந்துட்டு இந்த கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டுலேயும் வந்துட்டு என்ன ஒரு வித்தியாசங்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ ஒரு உண்மையொன்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்துட்டு டெபிட் கார்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு கா டெபிட் கார்ட்லேயும் சரி கிரெடிட் கார்ட்லேயும் சரி சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் நம்பர் தான் இருக்கும் அதுலேயும் வந்துட்டு எக்ஸ்பீரி டேட் இருக்கும் அதுக்கு அதே போல் வந்துட்டு பின் கோடு எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து இது சேம் இதெல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இது சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் வந்துட்டு டெபிட் கார்டில் வந்துட்டு உங்கள் அக்கௌண்டில் காசு இருந்தால் மட்டுமே வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேசிங் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்துட்டு ஏடிஎம்மில் வந்துட்டு காசு எடுக்க முடியும் ஆனால் வந்துட்டு டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு உங்கள் அக்கௌண்டில் காசே தேவை கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு கிரெடிட் மூலமாக கிரெடிட் கார்டு மூலமாக வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் கொடுத்த லிமிட்டு வரைக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் இரு இரண்டு விதமான லிமிட் கொடுப்பாங்க வந்துட்டு பர்ச்சேஸிங் ஒரு லிமிட்டும் காசாக கேடிஎம்மில் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு லிமிட்ஸும் லிமிட்டும் கொடுப்பாங்க அந்த இதில் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ வந்துட்டு இதுதான் கிரெடிட் கார்டுக்கும் டெபிட் கார்டுக்கும் உண்டான ஃபஸ்ட்டு விஷயமாக இருக்குது இரண்டாவது விஷயத்தை என்னென்னு பார்த்தீங்க கிரெடிட் கார்டு மூலமாக வந்துட்டு நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு கேஷ்பேக் ஆஃபர்கள்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க கடனாக அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட் கிடைக்கும் கேஷ்பேக் ஆஃபர் கிடைக்கும் உங்கள் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு அப்கிரேட் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய சேவைகள் வந்துட்டு இதில் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஆனால் டெபிட் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆஃபர் வந்துட்டு கொடுக்குறது கிடையாது சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா டெபிட் கார்டு மூலமாக சில இடங்களில் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜும் சேர்ந்து வருது ஸோ வந்துட்டு இந்த விதத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு கிரெடிட் கார்டு வந்துட்டு ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் இருக்குது கிரெடிட் கார்டில் வந்துட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பொருள்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஒரு வருதுன்னு சொன்னால் அந்த அமௌண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் சப்போஸ் கட்ட முடியல அப்படின்னா அதை வந்துட்டு தவணை முறையில் நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸு டென் மந்த்ஸு அப்படிலாம் கொடுப்பாங்க பட் டெபிட் கார்டில் வந்துட்டு உங்களால் அப்படி செய்ய முடியாது ஆனால் வந்துட்டு இந்த கிரெடிட் கார்டில் வந்துட்டு தவணை முறைகள் நீங்கள் இஎம்ஐயாக பண்ணிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அதையும் நினைவில் வச்சுக்கணும் டெபிட் கார்டில் வந்துட்டு நீங்கள் ஆன்லைன் பர்ச்சேசிங் ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது சப்போஸ் ஹேக்கர்ஸ் மூலமாக வந்துட்டு ஹேக்கிங் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு உங்கள் அக்கௌண்ட் இருக்க பணம் முழுவதுமே வந்துட்டு நீங்கள் இழந்துருவீங்க ஆனால் வந்துட்டு கிரெடிட் கார்டில் வந்துட்டு அப்படி ரிஸ்க் இல்லை ஸோ அப்படி ஏதாச்சும் ரிஸ்க் ஆனால் கூட வந்துட்டு அது பேங்கே ஏற்றுக்கும் ஸோ வந்துட்டு அந்த விதத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் கிடையாது பட் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கால் ஃப்ராட் கால் பண்ணி வந்துட்டு உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டில் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு பின் நம்பர் எடுத்து அந்த இதில் வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷனில் சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு சொல்லி அமௌண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த இதுக்கு வந்துட்டு பேங்க் பொறுப்பு ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இந்த ரெண்டு கார்டுக்குமே பட் வந்துட்டு இதுவும் வந்துட்டு ஒரு பெனிஃபிட்டான ஆஃபராக தான் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு ஹேக்கர்ஸ் மூலமாக ஏதாச்சும் பண்ணுனா கூட கிரெடிட் கார்டுக்கு பாதிப்பு கிடையாது நம்ம பொறுப்பாக முடியாது ரெண்டாவது சாரி நான்காவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு சப்போஸ் இப்போ வந்துட்டு பேங்கில் ஒரு லோன் பண்ணுறீங்க வந்துட்டு விண்ணப்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ணுவாங்க கிரெடிட் ஸ்கோரை தான் வந்துட்டு செக் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்துட்டு அதில் கிரெடிட் ஸ்கோரில் ஃபஸ்ட்டாக இடத்துல வர்ற விஷயமே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட் கார்டில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் கொடுத்த லிமிட் எவ்வளோ எடுத்துகிட்ருக்கீங்க அல்லது நீங்கள் எப்படி ரீபேமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது எல்லா விஷயங்களும் வந்துட்டு டோட்டலாக வரும் நீங்கள் எப்போ கிரெடிட் கார்டு வாங்கினீங்களோ அது முதல் லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்துட்டு அந்த சிபில் ஸ்கோர் செக் பண்ணும்போது வந்துடும் அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக அந்த அமௌண்ட்டு டேட்டு க பேமெண்ட் டேட்டுக்கு கரெக்டாக ச பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களோட டெபிட் கார்டு மூலமாக வந்துட்டு சாரி கிரெடிட் கார்டு மூலமாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு சிபில் ஸ்கோர் கூடும் பட் வந்துட்டு டெபிட் கார்டு மூலமாக வந்துட்டு இந்த சிபில் ஸ்கோர் கூட்டுறதுக்கான வழிகள் எதுவுமே கிடையாது இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த கிரெடிட் கார்டோட நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டோம் பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு சரியான நேரத்தில் வந்துட்டு அமௌண்ட்டை திருப்பி செலுத்தினால் மட்டுமே